Hello dear students. Next experiment is experiment number 10 calculator. That is to implement a Java program that works as a simple calculator. Use Java Swing. Arrange buttons for digits and plus minus star percentage operations for properly and a text field to display the result. Handle any possible exceptions like divide by zero. Use Java Swing. So, we use Java Swing use editor, calculator implement the channel program. That is in experiment number 10. Okay, now go to the okay. first step start. Then create a class named CalpNew that implements action listener. Then declare a JFrame frame. Like J frame, then text field to display the result. Then J button classes. J button and then buttons one okay buttons means we need to implement uh, we need we need to get the result like this like output on the output on so go to text first and then frame frame text field venom pin a j buttons venom with ring carrying on the declare another So, what do we need to do? J frame, J text field, J button classes and declare variables A, B, result operator. A for the first number, B for the second number, then result uh, to store the result and value, then operator. A the operator on plus on or minus on or star on or division on. Initialize the result and operator to zero. Then create 17 buttons. 17 buttons are going to create another. Okay, then one text box for getting the result. Align the components to the current position, correct position by using the set bounds method. The set bounds is the method and then you see the correct align G and made it. Then we have three methods on the length the width. Okay, and then the button is in the frame in the button. A the position on A the X Y position, A the Y position, pin in the length is in the Ah, so, this is the length then width. You can specify the chain set bounds on the method. Okay, now we add the components in the frame lot add in by, using, by using the add method. Ini, set the frame using set layout to be none. Set visible to true. Set size and default. Set default close operation. Now, we have to frame in the frame. That is layout to none. That is the frame in set visibility. True and then we will run the frame of the visible out of the frame in the size. If frame on the low frame in the size and the length of width, we will set the here. set the default close operation. The frame of the code you minimize button, ganu, maximize button, ganu, close button. Now we will close button, close button press the and click the click the and the frame in the end of close icon. Means exit type on. So, that is why we need to use another method and set default close operation. This is the frame we need to set. Register the sources using the method add action listener. If we add action listener, we will register all the sources. We will perform all the actions using the action performed method. Action performed method is the action. Pen, our number source button like a in the action performed channel. That's why we use in the method and action performed. Right? That is the source button B1 on angle. So B1 is on the button on the click and angle. Our end the concatenate and text field in the one. That's why we call it B add B sub B mul B div in the to get the value. Value in variable A and also set the value of operator accordingly. Now, we have to get source is equal to b equal to button. b equal to button. We have to get result. Sorry, b equal to button. We have to get variable. Yes, b is variable. Okay. 
ഇനി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റർ പെർഫോം ചെയ്യും ആ ഓപ്പറേറ്റർ നമ്മൾ പ്ലസ് ആണോ മൈനസ് ആണോ ആ ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് എന്ത് അഡീഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ സെപ്രാക്ഷൻ ഡിവിഷൻ പെർഫോം ചെയ്യും ആൻഡ് ദാറ്റ് വാല്യൂ ഇറ്റ് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ആൻഡ് വാല്യൂ വി സ്റ്റോർ ഇൻ ദ വേരിയബിൾ റിസൾട്ട് ഓക്കെ ദെൻ ക്രിയേറ്റ് എ ക്ലാസ് വിത്ത് മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് ഇൻവോക്ക് ദ കൺസ്ട്രക്ട് ക്യാൽക്കുന്യൂ അതാണ് ക്യാൽക്കുന്യൂ എന്ന് ക്ലാസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു ആൽഗോരിതം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു എൻ്റെ പ്രോഗ്രാം ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ആ വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് ലിങ്കിൽ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും അത് റെഫർ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പ്രോഗ്രാം പ്രോഗ്രാം ഇത്ര ലെങ്തി ലെങ്തി ആണ് എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഇത്രയും ലെങ്തി ആണെന്ന് വിചാരിച്ച് ആരും വെറി ആകണ്ട കാരണം ഇത് നമുക്ക് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം നമുക്കൊരു ഒരു ക്യാൽക്കുലേറ്റർ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്രയും ബട്ടൺസ് വേണം അപ്പോൾ അതിനോട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നെ ഒരു ഒരു മിനിമം ഒരു ടെൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എങ്കിലും വരും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് സെവൻറ്റീൻ ബട്ടൺസ് ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ സെവൻറ്റീൻ ബട്ടൺസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അവൻ ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും സോ അങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ലെങ്ത് ഇത്ര കൂടുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വേഗം ഞാൻ ഈ പ്രോഗ്രാം ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോവാം അപ്പോൾ ക്യാൽക്കുനിയോ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ് വിച്ച് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ്സ് ആക്ഷൻ ലെസണർ ഞാൻ പറഞ്ഞു ജെ ഫ്രെയിമും ജെ ടെക്സ് ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എഫ് മിറ്റിയും കൊടുത്തു പിന്നെ ജെ ബട്ടൺ ഇത്രയും ബട്ടൺ ആണ് അവിടെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ കാരണം നമുക്ക് സീറോ ടു നയൻ വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് വേണം പിന്നെ ഡിവ് മള്ള് സബ് ആഡ് പിന്നെ ഡെസിമലി ഈക്വൽ ടു ക്ലിയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ എയും ബിയും പിന്നെ റിസൾട്ട് ഇതെല്ലാം ഞാൻ സീറോ കൊടുത്തു ദെൻ ഓപ്പറേറ്റർ സീറോ ആയിട്ടാക്കി അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഫ്രെയിം ഫ്രെയിം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി ആ ബട്ടൺ നോക്കിക്കേ പി വൺ എസ് സി കൂടെ ന്യൂ ജെ ബട്ടൺ അപ്പം അതിൻ്റെ ലേബിൾ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രാക്കറ്റിൽ വണ്ണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇതെല്ലാം ബട്ടൺ ബി ടു ബി ത്രീ അപ് ടു ബി ഡിവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ബട്ടൺ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ബട്ടൺ ഞാൻ കൊടുക്കും ഒരു ബട്ടൺ ഞാൻ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ബട്ടൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താണ് വരേണ്ടത് ലേബൽ അതാണ് ഞാൻ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ അകത്ത് വിത്തിൻ ഡബിൾ കോട്ട്സ് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ആ ബട്ടൻ്റെ മാത്രമാണ് ഇതാണ് ഇത്രയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി എന്ത് ചെയ്തു അത് ഇതുവരെ അതാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് എവിടെയാണ് ആ ഫ്രെയിമിൻ്റെ അകത്ത് വരേണ്ടതെന്നുള്ള പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം സോ അതിൻ്റെ സെറ്റ് ബൗൺസ് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഓരോ ബട്ടണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ടെക്സ്റ്റ് എവിടെയൊക്കെയാണ് ഫീൽഡ് ആദ്യം നമ്മൾ ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റ് അല്ലേ വരേണ്ടത് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി ഇതാണ് നമ്മുടെ കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ഓക്കെ ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ഓക്കെ ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണാം ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് അപ്പോൾ അത് ഏത് പൊസിഷനിൽ വരണം അതായത് മനസ്സിലാക്കുക ഇതിപ്പം ഈ ഈ ഒരു എക്സ് പൊസിഷൻ ഈ ഒരു എക്സ് പൊസിഷൻ പിന്നെ ഈ ഒരു വൈ പൊസിഷൻ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് ഇതിൻ്റെ വിട്ട് അതെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞെടുക്കുന്നത് വിത്തിൻ സെറ്റ് ബൗൺസിൻ്റെ അകത്താണ് അങ്ങനെ ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് പിന്നെ ഇത്രയും ബട്ടൺസിൻ്റെ പൊസിഷനും കറക്റ്റ് പൊസിഷൻ കൊടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എന്താണ് സെവൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒത്തിരി സ്പേസ് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും എയ്റ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തേക്കുള്ള ഡിഫറൻസ് വരും ഇപ്പോൾ സെറ്റ് ബൗൺസ് കറക്റ്റായിട്ട് ഓരോന്നും കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും സ്റ്റെപ്സ് അവിടെ വരുന്നത് സെറ്റ് ബൗൺസ് ഇത്രയും ബട്ടൺ നമുക്ക് സെറ്റ് ബൗൺസ് കൊടുക്കണ്ടേ കാരണം കറക്റ്റ് ആ പൊസിഷൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയും സ്റ്റെപ്സ് വരുന്നത് അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഒരു വൺ പേജ് തിന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡും ബട്ടൺസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഫ്രെയിമിൻ്റെ അകത്ത് ആഡ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പാണ് അതിന് വേ
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇ ഗെറ്റ് സോസ് നമ്മൾ സോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ബട്ടൺ ബി ആണെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇ ഡോട്ട് ഗെറ്റ് സോസ് 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബട്ടൺ ആവാം ടെക്സ് ഫീൽഡ് ആവാം ഇവിടെ എന്താണ് ബട്ടൺ പി ഡോട്ട് ഗെറ്റ് സോസ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ബി വൺ ആണെങ്കിൽ ബി വൺ ആണെങ്കിൽ ആ സെറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ആ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് ഗെറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് അതിവിടെ കൺകാറ്റിനേറ്റ് ചെയ്യണം വണ്ണ് കൺകാറ്റിനേറ്റ് ചെയ്യണം ബി ടു ആകുമ്പോൾ എന്ത് കൺ ആ ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡിൻ്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് സെറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് ആ ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ബട്ടൺ ബി വൺ ആണ് പ്രസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വൺ ഇവിടെ കൺകാറ്റിനേറ്റ് ചെയ്യണം അതേപോലെ ബി ടു ആണെങ്കിൽ ടു ബി ത്രീ ആണെങ്കിൽ ത്രീ എന്നിട്ട് ആ സെയിം സ്റ്റെപ്പാണ് ഇവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് എയ്റ്റ് നയൻ നയൻ സീറോ വരെ ഇനി ബി ആ ഡെസ് ഡി ഇ സി എഞ്ച് ഡെസിമൽ ആണെങ്കിൽ അവിടെ സീറോ എന്താണ് ഡെസിമൽ ദാറ്റ് ഇസ് പോയിന്റ് എന്ത് ചെയ്യണം കൺകാറ്റിനേറ്റ് ചെയ്യണം ഇനി ബാക്കി നാല് എന്താണ് പറയേണ്ടത് ബാക്കി നാല് ബട്ടൺസ് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ബട്ടൺസ് ഒക്കെ എന്തിനാണ് ബി ആഡ് ബി സബ് ബി മള്ള് ബി ഡ ഡിവ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ബി ആഡ് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ബി ആഡിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഫസ്റ്റ് വാല്യൂവിന് എയിലോട്ട് ഗെറ്റ് ചെയ്യണം ഡബിൾ ഡോട്ട് പാസ് ഡബിൾ വെച്ച ഒരു വാല്യൂ ഗെറ്റ് ചെയ്യുക എവിടെ നിന്ന് ഗെറ്റ് ചെയ്യണം ഗെറ്റ് ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ അകത്തുള്ള അപ്പം ഗെറ്റ് ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ അകത്തുള്ള വാല്യൂ ഇപ്പോൾ എയ്ക്കകത്ത് ഗെറ്റ് ചെയ്യും അവിടെ അപ്പോൾ എന്താ ഓപ്പറേറ്റർ വൺ ആക്കും ഓപ്പറേറ്റർ വൺ മീൻസ് അഡീഷൻ ഓക്കെ എന്നിട്ട് പിന്നെ എന്താ സെറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് നള്ളാക്കും എയിലോട്ട് വന്നു അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡിൻ്റെ അകത്ത് ബി ആണ് പ്രസ് ചെയ്യണം ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബട്ടൺ ബി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ബട്ടണാണ് ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിൽ വൺ കൺകാറ്റിനേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ ബി ആഡാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ വൺ എന്താവും എയ്ക്കകത്ത് പോവും എന്നിട്ട് വൺ എയ്ക്കകത്ത് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ വണ്ണ് ക്ലിയർ ആവും ഓക്കെ അപ്പം എയ്ക്കകത്ത് വണ്ണും ആവും എയ്ക്കകത്ത് വണ്ണവും ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ക്ലിയർ ആവും അതാണ് ഇവിടെ നള്ള് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓപ്പറേറ്റർ വണ്ണും ആയിരിക്കും ഇനി ബി സബ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് വരും ഓപ്പറേറ്റർ ടു ആയിരിക്കും ബി മണ്ണാണെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റർ ത്രീ ആയിരിക്കും ബി ഡിവ് ആണെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റർ ഫോർ ആയിരിക്കും ഇനി ഈക്വൽ ടു ആണ് വരണമെങ്കിൽ ഈക്വൽ ടു ആണ് വരണമെങ്കിൽ നമ്മളുടെ രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ ആയിരിക്കും അവിടെ ഗെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് ബിക്കകത്ത് സ്റ്റോർ ആകും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എ ഓപ്പറേറ്റർ ഒന്നി വൺ അല്ലെങ്കിൽ ടു അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ സെറ്റായി കഴിഞ്ഞു എയ്ക്കകത്ത് ബിക്കകത്ത് വന്ന് കഴിഞ്ഞു വാല്യൂസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ സപ്പോസ് വൺ ആണെങ്കിൽ റിസൾട്ട് ഇസ് ഇക്വൾ ടു എയ്ക്കകത്ത് ഒരു വാല്യൂ വന്നു ബിക്കകത്ത് വാല്യൂ വന്നു സ്വിച്ച് കേസിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റർ വൺ ആണെങ്കിൽ നേരെ എ പ്ലസ് ബി വെച്ചിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റർ ടു ആണെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റർ ടു ആണെങ്കിൽ നേരെ എങ്ങനെ വരും റിസൾട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ മൈനസ് ബി ഓക്കെ അങ്ങനെ സ്വിച്ച് ഓപ്പറേറ്റർ വെച്ചിട്ട് ആക്കും ഫൈനലി നമുക്ക് എന്താ റിസൾട്ട് ആ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിൻ്റെ അകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യും അതാണ് റിസൾട്ട് ഇനി ഇനി ലാസ്റ്റ് ബട്ടൺ ഉണ്ട് ബി ക്ലിയർ ബി ക്ലിയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ബട്ടൺ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ നള്ളാക്കാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നള്ള എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആക്ച്വലി അപ്പോൾ നമുക്ക് ലെങ് ഇത്ര ലെങ്തി ആണെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കാം അവിടെ ബട്ടൺ ബി ആഡ് ചെയ്യും ഓരോ ബട്ടൺ ഓരോ ബട്ടൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ അത് ഫ്രെയിമിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഈ സെവൻറ്റീൻ ബട്ടൺസിൻ്റെ കേസും നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യണം സോ അതാണ് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് ഇത്ര ലെങ്ത് ബട്ട് ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ ഫൈനലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ കൺസ്ട്രക്ടറിനെ ഇവിടെ ഇൻവോക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്കിൽ കൊടുത്തേക്കാം ഓക്കെ ഫൈനലി നമുക്ക് ഇങ്ങനൊരു റൺ ചെയ്ത് ഇങ്ങനൊരു ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ താങ്ക് യു